আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলবো এখানে লাস্ট ইয়ারের চতুর্থ বর্ষের শেষের দিকে একটা সিসিস থাকে ওখানে একটা প্রজেক্ট ছিল আমরা টোটাল সিস্টেমটার নাম হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বেস ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন টোটাল সিস্টেমটা নিয়ে আমরা মেইনলি কথা বলবো এখানে বেশ কিছু কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে এটার আমরা পরিচয় দেখি এই টোটাল সিস্টেমটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন এর সাহায্যে কোনো রকম ব্যালট পেপার ছাড়াই পছন্দের যে ক্যান্ডিডেট আছে তাদেরকে আমরা ভোট দিতে পারবো এই টোটাল সিস্টেমের সাথে আমরা পরিচিত হব এখন এটার নাম হচ্ছে ইল এই পাওয়ার সুইচ এটার নাম পাওয়ার সুইচ টোটাল সিস্টেমটা অন অফ করার জন্য আমরা এই বাটনটা ব্যবহার করছি এটার নাম এটি একটা সাউন্ড বক্স অর্থাৎ যখন কোনো গ্রাম্য পজিশনে বা গ্রাম্য এলাকায় এটা ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে তখন কথার মাধ্যমে ভোটারকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে বা নির্দেশনা দেওয়া হবে যে পরবর্তীতে সে কী করবে আমরা সিস্টেমটা চালু করলে হয়তো আর একটু ভালো করে দেখতে পারবো এরপর এটা একটা ডিসপ্লে এটা ডিসপ্লে এখানে যে কার্যক্রমগুলো হচ্ছে তার একটা লেখা এখানে দেখা যাবে এটা হচ্ছে ইনভ্যালিড ইন্ডিকেটর এর মানে আপনি যদি কোনো ভুল করেন তাহলে এই এই বাতিটা জ্বলে যাবে আপনি যদি কখনো ভুল করেন তাহলে এই বাতিটা জ্বলে যাবে ইনভ্যালিড ইন্ডিকেটর এটা হচ্ছে পারমিট ইন্ডিকেটর অর্থাৎ টোটাল সিস্টেমটা যখন ঠিক থাকবে ওকে থাকবে তখন এই ইন্ডিকেটরটা জ্বলে যাবে তখন এটা জ্বলে উঠবে তার মানে কি সিস্টেমটা ওকে আছে আপনি এখন ভোট দিতে পারবেন সিস্টেম অন ইন্ডিকেটর মানে সিস্টেমটা যখন চালু আছে সেটা বোঝানোর জন্য এই বাটনটা কি থাকবে জ্বলে থাকবে পাওয়ার ইন্ডিকেটর এই সিস্টেমে পাওয়ার আছে কি না সেটা বোঝার জন্য পাওয়ার ইন্ডিকেটর এলইডিটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা হচ্ছে বাজার বাজার মানে হচ্ছে ছোট্ট পরিসরে আমরা যখন কোনো সাউন্ডের দরকার হয় অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে মোবাইল ফোনে চাপ দিলে সাউন্ড হয় মানে কি সাউন্ড বলে আমরা গিয়ে এই ছোট্ট পরিসরে আমরা এই এই বাজারটা ব্যবহার করে থাকি এটা ওয়ান কাইন্ড অফ স্পিকার আর কি তারপরে আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার এটা আমরা ফিঙ্গার প্রিন্ট লিখছি মেন লিডার নাম হলো ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার অর্থাৎ আপনার যখন এখানে ফিঙ্গার দিবেন তখন সেটা কি করে নিবে রিড করবে এবং স্ক্যান করে নিবে এটা হচ্ছে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার এইখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা এক একটা ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেট ওয়ান ক্যান্ডিডেট টু ক্যান্ডিডেট থ্রি ক্যান্ডিডেট ফোর ক্যান্ডিডেট ফাইভ ক্যান্ডিডেট সিক্স এভাবে আমরা অনেকগুলো ক্যান্ডিডেট সাজাতে পারবো আমরা এখানে প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে এক একটা করে নাম্বার দ্বারা ডিনোট করছি ওয়ান টু এখানে আমরা ব্যক্তি বা যে কোনো কিছু করতে পারবো আর কি এবং ক্যান্ডিডেট সংখ্যা আমরা কি করতে পারবো বাড়াতে পারবো অথবা কমাতে পারবো এইখানে যে বাটনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমরা বলতেছি টোটাল সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল ইউনিট বলতেছি মেইনলি এই কাজটাতে এই এই প্যানেলটাতে ব্যবহার করবো অথরিটি যারা থাকবে মানে টোটাল সিস্টেমটা যারা নিয়ন্ত্রণ করবে ওনারা এইটা ব্যবহার করে টোটাল সিস্টেমকে কন্ট্রোল করবে আমরা এটাকে কন্ট্রোল প্যানেল বলে থাকি আর কি এখন আমরা সিস্টেমটা অন করে দেখবো যে এটা কীভাবে কাজ করে এটা মোটামুটি পরিচিতি ছিল ভিতরে আরও কিছু আছে আমরা একটু সিস্টেমটা যেহেতু দেখাচ্ছি ভালো করে দেখাই এখানে 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 জিএসএম ব্যবহার করা হয়েছে জিএসএমের কাজ কি জিএসএমের সাহায্যে আপনি যখন কোনো ভুল কাজ করবেন তখন জিএসএমের সাহায্যে অথরিটির কাছে একটা এস এম এস চলে যাবে যে আপনি ভুল কাজ করতেছেন এই জিএসএমটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আমরা ব্যাটারি ব্যবহার করছি অর্থাৎ আমরা যখন কোনো গ্রাম্য এলাকায় বা কোনো রুরাল এরিয়াতে এটা ব্যবহার করব তখন দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের সরবরাহ নাও থাকতে পারে তখন এই ব্যাটারি ব্যাক আপের মাধ্যমে মাধ্যমে সে অনেক সময় এটা কি করতে পারবে রানিং রাখবে বা ভোটার কার্যক্রম চালু রাখতে পারবে এরপরে আমরা এখানে আরও যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো ব্যবহার করেছি সেখানে যে ভিতরে আছে আডিনো মেগা এটা একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ডিভাইস মেইনলি কন্ট্রোলিং সিস্টেমে এটা ব্যবহার করা হয় এখানে আছে এসডি কার্ড মডিউল অর্থাৎ আমরা যে এইখানে যে আমরা ইয়েটা করছি এসডি কার্ড মডিউলটা কেন ব্যবহার করছি আমরা যেখানে যে কথাটা রেকর্ড করা আছে এটা মেইনলি এই এসডি কার্ডে আছে ওইখান থেকেই মেইনলি প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা এটা শুনে থাকি তারপর আপনার আছে যে এন্টিনে অর্থাৎ এই 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 জিএসএমে যেন ঠিকঠাক সময় বা ঠিকঠাকভাবে নেটওয়ার্ক পায় এই জন্য আমরা একটা এন্টিনে ব্যবহার করছি তারপরে এখানে আরও আছে যে চার্জার মডিউল অর্থাৎ এটাকে যখন আমরা চার্জ চার্জ করার দরকার হবে মেইনলি তখন আমরা এই চার্জার মডিউলের মাধ্যমে এটা চার্জ করতে পারবো আমরা বলে রাখি ব্যাটারিটা অবশ্যই রিচার্জেবল ব্যাটারি তারপরে এখানে আরও আছে আপনার এই যে ট্রানজিস্টার আছে তারপরে আপনার বুস্টার মডিউল আছে বুস্টার মডিউল আমরা কেন ব্যবহার করি বুস্টার মডিউল মেইনলি কি করে কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ইনক্রিজ করে অর্থাৎ ওকে একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজে সেট করে দিলে যে ধরেন আপনি ওর থেকে নয় ভোল্ট চাপছেন 
तक ओके जो नय भोल्ट सेट कर देखान इनपुटे से जे भोल्ट ही पाक ना क्यों आउटपुटे से नय भोल्ट दिवे अर्थात ये एक फिक्सड भोल्टेज कन्भार्टार अर्थात अपना निर्दिष्ट एक भोल्टेज पवर जो हमें मेनलि बुस्टार मडिवल व्यवहार कर तार कारण बुस्टार मडिवल्ट हमें किलर भाव देखाते पर जैक यो मोटामुटी एखानकार व्यवहारित इक्ुपमेंट गो ए सिसटेम चालू करब सिसटेम चालू कर लेकिन मोटामुटी विषय क्लियर हब यह सिसटेम चालू करार्ज प्रथम जे क्षेत्र करब प्रथम जो क्या करब से हो जाए पावर सूच हमें अन करब अन कर साथे साथ देखें एक साउंड आस डाटा इनरोल कर चाप कर देखें इस बटन क्योंकि लिखे रखी इस नो बैक एन अथरिटी क्यों करथरिटी होते चाच्चे से हेतु से इस बाटने प्रेस कर इस बाटने प्रेस कर देखें एन बोलते अथरिटी फिंगार अथरिटी जो है तरह फिंगार दरकार हमें अथरिटी धरने लगे ये हो अथरिटी से फिंगार दिखे अथरिटी फिंगार दिखे फिंगार नहीं निश्चित हार जो मान विषय जान निश्चित है यह दुई बार दीते हैं एक बार दीते गए तो अपने कोकम विच्युति होते ही पे ये निश्चित करार्जन दुई बार दीते हैं दुई बार दी एर पर बोलते तक परवर्ती इन्स्ट्रकशन जो बला प्लीज सेट टोटाल भोटार नम्बर टोटाल भोटार इखने देव से नाइनटी एट एर मान हे कत जन भोटार भोट दीते तर एक जो लिमिटेशन से उठाए दीसे वैसे बोले दीसे हमें एखे देखते नाइनटी एट अर्थात हमारे सिसटेमे एक साथ मान सर्वोच्च ये सिसटेम सर्वोच्च भोट दीते नाइनटी नाइन पार्सेंट अर्थात निरानब्बे जन एखे आठानब्बे जन दिए रखी हमें चाहले कम बेसि करतेब बाटन बाटन मेनलि कम बेसि करार्जन व्यवहार कर दी पर बेड़े जाए दी कमे जाए जो मन करी भोटार संख्या हमें नब्बे जन डब पचानब्बे जन डब पाँच जन डब जो संख्या मैं सर्वोच्च निरानब्बे जन रखते पर मिनिमाम एक थे रखते पर मोटामुटी एखे आठानब्बे देवा से दिल कत पचानब्बे दिल पचानब्बे जन भोटार के अलाउ कर लुमति दिल तारा भोट दीते जो सिलेक्ट हो गए तक ये क्योंकि अथरिटी कर बार बार बोलते पार्टा हो अथरिटर जर कारण एखे को साउंड सिसटेम रखा है कारण अथरिटी तो सब समय शिक्षित पार्सन क्योंकि भोटार जरा आसे ता क्यों सब समय शिक्षित पार्सन ना होते जार कारण वन सुविधार्थे हमें साउंड सिसटेम रखी जान साउंडर मध्यमे कथार मध्यम उनके बला क्षेत्र करें तो हमें वनारा हतो पढ़ते ना पड़ले शुरार द्वारा ता कि करते सुंदर भाव भोटा कमप्लीट करते हैं ये बला टोटाल भोटार संख्या कत पचानब्बे जन हतो देखा जाना जानिना हतो क्लियर ना हम दीची क्या टोटाल भोटार पचानब्बे जन सेट कर इस इस बाटने नहीं आसब जो एट इस बाटन ये तो प्रेस कर लम हाँ हमें पचानब्बे जन भोटार ही चाची तपर एखे बोलते जो प्लीज सेट टोटाल कैंडिडेट नम्बर टोटाल कैंडिडेट फोर अर्थात कत जन प्रार्थी आसे कत जन प्रार्थी एबार भोटे भोटे युद्धे अंश ग्रहण करें प्रार्थी संख्या क्योंकि कम बेसि करते पर आगे बी जेखने एखे सर्वोच्च दिए रखी छय क्यों चाहले से कम बेसि करते पर यह बाटनटार माध्यम जे पाँच जन होते बाड़ानर जो ये बाटन पाँच जन होते चार जन होते तीन जन होते धरे नहीं जे ना चार जन भोटार के मैं प्रार्थी के निवाचित ये कर लम कि सिलेक्ट कर लम पाँच जन चार जन प्रार्थी भोट भोट चाहिए आज की भोटार भोटे अंश ग्रहण कर पदे दाड़ा से कि भोट चाहिए यकम कैंडिडेट आज कय चार जन ये सिलेक्ट कर दिल ये क्योंकि तो अथरिटी कर बार बार बोलते ओके चापल मैं इस बाटने चापब जो ना इटे ये गेसे इस बाटने प्रेस कर ले देखें ये आरोप एक लेखा आससे इनरोल रिक्वयर फर भोटार प्रेस इस टू इनरोल प्रेस नो फर नेक्स्ट ये बोलते जे जो भोटार जे आ 
সেই ভোটারের কি করতে হবে ও যে ডাটাগুলো আছে আগে এই সিস্টেমে ইনস্টল করে রাখতে হবে তারপরে সে যখন ভোট দিতে আসবে তার ইনস্টলকৃত ডাটার সাথে তার নতুন ডাটা যদি ম্যাচ করে তাহলেই সে ভোট দিতে পারবে এখন এই কথাটাই বলছে যদি আপনি ভোটারের ডাটাকে এখন ইনরোল করে রাখতে চান বা তালিকাভুক্ত করে রাখতে চান যদি রাখতে চান তাহলে কি করেন ইয়েস বাটনে প্রেস করেন আর যদি না রাখতে চান তাহলে নো আমরা অবশ্যই রাখতে চাই নাহলে ভোটার আমরা কেমনে পাব সেক্ষেত্রে আমরা আবার কি করলাম ইয়েস বাটনে প্রেস করলাম দেখেন এখানে বলতেছে কি ইন্টার ফিঙ্গার আইডি মানে যে ভোটারটা হবে তাকে আমরা কোনো না কোনো নামে চিহ্নিত করব আমরা এখানে নাম্বারিং দ্বারা চিহ্নিত করছি যে যে ভোটারটা হবে তার আইডি দিয়ে যে আইডিটা আমরা ধরলাম কত এক নাম্বার ভোটার এখানে আমরা বলতেছি এক নাম্বার ভোটার যে আসছে আমরা এখানে নাম্বারিং করলাম আমরা এক নাম্বার ভোটার কাউকে বললাম যে হ্যাঁ এক নাম্বার ভোটার আমরা সিলেক্ট করলাম এক নম্বর ভোটার এখন এক নম্বর ভোটারের যে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে সেটা চাইবে যে এক নম্বর ভোটারের ফিঙ্গার প্রিন্ট এখন বলছে যে ফাউন্ড নো ফিঙ্গার ওয়েটিং ফর ফিঙ্গার মানে ভোটারের ফিঙ্গার প্রিন্ট চাচ্ছে যেটা সে করে রাখবে এনরোল করে রাখবে আমরা যে ফিঙ্গার প্রিন্টে যে ব্যক্তি আছে তার ফিঙ্গার আমাকে এখানে দিতে হবে আমরা যে একটা আঙ্গুল দিলাম যে ধরলাম এটা একটা ব্যক্তি মানে প্রত্যেকটা ব্যক্তির জন্য একটা করে আঙ্গুল আমরা সিলেক্ট করব এই যে এক নম্বর ব্যক্তির যে আছে সেটা এটা কি স্টোর হয়ে গেল মানে এই ব্যক্তিটা পরবর্তীতে ভোট দেওয়ার জন্য কি যোগ্যতা অর্জন করলো আর কি দুই নম্বর আমরা দ্বিতীয় আর একজনের ডাটা এভাবে এন্ট্রি করব বা তালিকাভুক্ত করব দুই নম্বর তার নাম হবে কত দুই তার আইডিটা হবে দুই এটা আমরা ইয়েস করলাম তারপরে এই যে ইনরোল আইডি টু তার ফিঙ্গার প্রিন্ট চাচ্ছে যেখানে তার ফিঙ্গার আঙ্গুলে একটা সাপ দিলে হবে রিমুভ ফিঙ্গার প্লিজ এগেন আবার দিতে হবে আমরা আগেই বলছি যে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরপর দুইবার দিতে হয় হ্যাঁ স্টোর হয়ে গেছে তিন নম্বর যে ব্যক্তি আছে তার তার ডাটাটাও আমরা এখানে তালিকাভুক্ত করবো আর কি তিনজন তিন নম্বর আইডি মানে ফিঙ্গার আইডি থ্রি এখানে আমরা আমরা প্রত্যেকটা আঙ্গুলকে একটা করে ব্যক্তি ধরে নিয়েছি প্রত্যেকটা আঙ্গুলকে একটা করে ব্যক্তি ধরে নিচ্ছি যেহেতু প্রত্যেকটা আঙ্গুলের যে গঠন আছে সেটা ভিন্ন সেই জন্য একটা ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতেছে কিন্তু যখন আমরা ভোটের ক্ষেত্রে যখন কোনো ব্যক্তির তথ্য আমরা সংগ্রহ করব তখন একটা আঙ্গুল আমরা ফিক্সড করে ফেলব যে শুধু বৃদ্ধ আঙ্গুলকে সে ব্যবহার করবে তাহলে একজন ব্যক্তি শুধু বৃদ্ধ আঙ্গুল সে অন্য আঙ্গুল দিলে কাজ করবে না সেক্ষেত্রে আমরা যখন ডাটা এন্ট্রি করে নিব বা স্টোর করব তখন এই জিনিসটা আমরা অবশ্যই কি মাথায় রাখবো যে শুধু বৃদ্ধ আঙ্গুল ব্যবহার করা হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে তাহলে তার যে সিকিউরিটি বা ভোটের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি এটা হবে না তাহলে আমরা এভাবে ডাটা এন্ট্রি করছি তাহলে আমরা আর করবো না দুইটা বা তিনটা হয়ে গেছে এভাবে করা যাবে কতটা পর্যন্ত নিরানব্বইটা পর্যন্ত বা ওখানে আমরা যে সেটিং দিচ্ছি ততগুলা পর্যন্ত করা যাবে তাহলে আমরা বলতেছি যে না আমরা আর করবো না এখন আমরা ভোট ভোট দিব আর কি এখন বলতেছি প্রেস ইয়েস টু ইরেস প্রেস নো ফর রান বলতেছি যে পূর্বে যে ভোটগুলো হয়েছে এই এই মেশিনটা তো আমাদের যে একবারই ব্যবহার হবে তা না পূর্বে হয়তো অনেকবার ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন ক্যান্ডিডেট হয়তো ভোট পাইছে তো বলতেছে সেগুলো কি আপনি মুছে দিতে চান নাকি ওগুলো থাকা অবস্থায় আপনি চালাতে চান আমরা অবশ্যই মুছে দেব কারণ নতুন সময় নতুন প্রার্থী নতুন নির্বাচন সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই পুরনো জিনিস থাকবে না সেক্ষেত্রে আমরা ইয়েস প্রেস করলাম হ্যাঁ আমরা এগুলো মুছে দিতে চাই তখন দেখেন এখানে একটা দেখা যাবে ইনিশিয়াল ভোটে যে ক্যান্ডিডেট আমরা চারটা সিলেক্ট করছি হয়তো বা চলে গেছে যে চারজনের কোনো ভোট এখানে ছিল না এতটুক পর্যন্ত অথরিটি সিলেক্ট করবে এতটুক পর্যন্ত অথরিটি সিলেক্ট করে যাবে এখন ইভিএম ফুট অন ফিঙ্গার অন মডিউল আইডি জিরো এখন বলতেছে যে আইডিতে আমরা ভোট দিতে চাইবো জিরো থেকে শুরু হয়েছে যে তারা এখন ভোট দিতে পারবে সেটা সেটা প্রস্তুত এটা এখন প্রস্তুত আছে তারা সে ভোট দিতে পারবে এখন আমরা ধরে নিলাম যে এই 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 ফিঙ্গারটা যেটা আছে আঙ্গুলটা একজন ব্যক্তি সে এখন ভোট দিবে এই আঙ্গুলটা একজন একটা ব্যক্তি সে ভোট দিবে আমরা দেখি একে একে ধরলাম ব্যক্তি সে ভোট দেওয়ার জন্য আসে দেখেন এই যেখানে প্লিজ ওয়েট যাচাই করুন বা নির্বাচন করুন তো এখানে আমরা ধরলাম যে আমরা আগে বলে রাখি যে আমরা চারজন ক্যান্ডিডেট কে নির্বাচিত করেছি বা ভোট দানের সুযোগ দিয়েছি বা প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছি তাহলে এই চারটা বাটন কাজ করবে যেহেতু আমরা সিলেক্ট করছি চারজনকে শুধু চারটা বাটন কাজ করবে আর কোনো বাটন এই দুইটা বাটন কাজ করবে না তাহলে আমরা এক দুই তিন চারের মধ্যে যে কোনো একজনকে দিতে পারি আমরা দুই নম্বরে দিলাম আপনার পছন্দের প্রার্থীর ভোট নিশ্চিত করতে উক্ত বাটনটি পুনরায় চাপুন এখানে বলতেছে পরিবর্তন করতে চান 
তবে হলুদ বাটনটি চাপুন এখানে বলা হচ্ছে যে যে প্রার্থীকে আপনি ভোট দেওয়ার জন্য ওই বাটনে প্রেস করছেন আপনি কি তাকেই ভোট দিতে চান এখানে কথার মাধ্যমে কথাগুলো বলে দিছি যদি ভোট দিতে চান তাহলে ওই বাটনে আবার চাপ দিন এর মানে আপনার তথ্যটা আপনার যে যে ইয়েটা করতে চাচ্ছেন সিদ্ধান্তটা নিচ্ছেন আর কি সেটা কি ওটাই নিতে চাচ্ছেন নাকি ভুলে করে ফেলছেন একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে আর কি যদি আপনি ভুলে করে থাকেন তাহলে বলছে কি হলুদ বাটনে চাপ দিন মানে যে কন্ট্রোল ইউনিট এখানে একটা বাটন আছে হলুদ বাটন দিলে ওখানে চাপ দেন তাহলে আপনি সিদ্ধান্ত আবার পুনরায় নিতে পারবেন তাহলে আমরা একবার হলুদ বাটনে চাপ দিয়ে দেখি কি বলে আপনার ভোটটি সম্পূর্ণ হয়েছে এইখানে যে কথাটা আসছে যে আপনি যদি কোনো বাটনে চাপ না দেন তাহলে অটোমেটিক পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে ওইটাতেই ভোট কাউন্ট হয়ে যাবে হয়তো বা অনেকে ভাবতে পারে আবার কোনটা বা চাপ দেয় কী বা হয় না কিছুই হবে না আপনি যদি ওটাতে চাপ না দেন তাহলে পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে আপনার প্রথম যে বাটনে চাপ দিয়েছেন বা প্রথম যে ক্যান্ডিডেটকে নির্বাচিত করেছেন তার আন্ডারেই ভোটটা হয়ে যাবে আর যদি আপনি হলুদ বাটনে চাপ দেন তাহলে আপনি ফিরে আসতে পারবেন যে না আমি ওনাকে ভোট দিব না আমি অন্যজনকে ভোট দিব তাহলে সময় আপনি পনেরো সেকেন্ডের ভিতরে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে না আমি যেটা প্রেস করছি সেটাকেই ভোট দিব নাকি এই নতুন একটা ক্যান্ডিডেটকে ভোট দিব এই পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে এ আর কি পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি তাকেই ভোট দিতে চান নাকি অন্য প্রার্থীকে ভোট দিতে চান আমরা আরেকবার এই এই আঙ্গুল দিয়ে ভোট দেব আমরা বলছি যে প্রত্যেকটা আঙ্গুল একটা করে ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবে আর একটা ভোটের সিস্টেমে যাই এই যে দয়া করে সবগুলো বাটন থেকে আপনার পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করুন আমরা পছন্দের প্রার্থী বাছাই করলাম আপনার পছন্দের প্রার্থীর ভোট নিশ্চিত করতে উক্ত বাটনটি পুনরায় চাপুন যদি পরিবর্তন করতে চান अपरिचित व्यक्ति डाटा कर बार बार से कत बार দুইবার তিনবার বলবে তিনবার বলার সাথে সাথে একটা এস এম এস চলে যাবে অথরিটির কাছে আমরা এস এম এস দেখবো এবার যে এস এম এস আমরা যে অথরিটির একটা মোবাইল নাম্বার থাকবে এবং মোবাইল থাকবে সেটা অথরিটির কাছে থাকবে কিন্তু সেটা কি ভোটার জানবে না দেখে সে আবার চেষ্টা করতেছে যে ভুল ভোট দিবে বা জাল ভোট দিবে বা শক্তি প্রয়োগ করে ভোট দিবে এরকম যদি করতে চায় তাহলে কি ঘটনা ঘটবে তিনবার হয়েছে আগে দুইবার হয়েছে একবার তিনবার আমরা বলছি তিনবার এই যে একটা এস এম এস চলে আসছে আপনার পরিচিতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দয়া করে আবার চেষ্টা করুন তিনবার চলে আসছে এখানে দেখেন লেখা আসছে যে হ্যালো হেয়ার ইনভ্যালিড পারসন ট্রাই টু ভোট এর মানে ইনভ্যালিড পারসন যে যোগ্য না সে ওইখানে ভোট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে এই এস এম এস পেয়ে অথরিটি যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে যে ওখানে কোনো একটা গ্যানজাম হচ্ছে কোনো একটা কিছু হচ্ছে এর দ্বারা কি হবে যে ভোট কেন্দ্রের যে নিরাপত্তা বা ভোট কেন্দ্রের যে অবস্থা সে যে কোনো জায়গা থেকে কি করতে পারবে কন্ট্রোল করতে পারবে বা জানতে পারবে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে একজন ব্যক্তি ভোট দিছে সে আবার ভোট দিতে আসছে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে কি ঘটনা ঘটবে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছি যে এই 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 আঙ্গুলটা এবং এই আঙ্গুলটা আমরা দুইটা ব্যক্তি হিসেবে কনসিডার করছিলাম তো এরা ভোট দিছে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছি সে যদি ভোট দিতে চাই তাহলে কি হবে আমরা একটু ট্রাই করে দেখি দেখেন কি লিখছে এই যে দুঃখিত चेस्टा कर এখানে একটা এই রকম এস এম এস আসবে এস এম এসে লেখা থাকবে হ্যালো হেয়ার আইডি টু ট্রাই টু ফেক ভোট এর মানে কত নম্বর আইডি আমরা প্রথমে বলছিলাম যে এখানে যে ব্যক্তিটা হবে তার যে নামটা আছে যেকোনো একটা নাম্বারিংয়ের মাধ্যমে সেটা 
सेटिंग करे रखा हो बे खाने बोलते से आईडी टू जी व्यक्ति टा से वो व्यक्ति टा की करते से फेक बोर्ड द्वार चिंता करते से ये ऐसे में स्टेप पे करते पक्को तार विरुद्ध की करते पर भी आवश्यक नहीं थे पर भी बा ये जो कुने शिद्धांत तो करने करते पर भी ये भावी अम्रा शुष्ट � संभव होना था एक भी ना इसके लिए कुर्ती पक्को शब्द समय ये कुर्ते पड़ बे जे पौधों पे कौन कुर्ते पड़ बे आज का दिन शुभ लगे सी जे बहुत चौला कालिन समय कुने एक समय कुर्ती पक्को आया लो अथॉरिटी आया लो इसे देख लो जे तेरे लामर बहुतेर की अवस्था कोतो गुला पार्थी कोतो गुला बहुत पैसे शेर टोटल कैंडिडेट कौन से हैं एक दो ही तीन चार चार दोन कैंडिडेट एक दो ही तीन चार दो ही नंबर कैंडिडेट दूसरा भोट पाई से एक नंबर भोट पाई नहीं तीन नंबर भोट पाई नहीं चार नंबरों भोट पाई नहीं ताले शेष जो ये डाटा गुला तूले नहीं जाए जामी दोस्तर समय बाय अगर उटर समय के देख लाम जे दो ही नंबर कैंडिडेट दूसरे भोट पाए सर माने कि टोटल केंद्रीय रावस्ता शेष आंते पर जो कोटो गुला भोट आ रहा है इसे और कोटो गुलो भोट ये खाने पोषण करा हुआ है इसे खाने बहुत से लगे हैं टोटल भोट हुए से दूसरे एवं शेष � शौकल धरने लोग शिक्षित और शिक्षित तो ये बो शब्द ये खाने बोर्ड दे पड़े आर कुछ चीज़ जानी था हमारा बोर्डे जे बैलोट टा से शेड हमारा जो भास करते भूल कोरी शे बोर्ड टा नष्ट हो है एक है तेरे शे शब्द बोना टा नहीं एक है तेरे किन्तु बोर्ड नष्ट हो आर कुन्न पॉसिबिलिटी नहीं एक ह पर बे शेखतेर हमरा ये मोबाइल नंबर टा एक आधिक दी थे पर बो एक एक रोधिक दी थे पर बो जो ना दो जन तीन जन का सेशन में सोले जाते हैं जब आपने केंद्रीय फैक्ट बोर्ड दौर से इस्टा करते हैं शेखतेर किंतु ये सिक्योरिटी रखी हो बे आरो बीती पर बे ये भावे हमरा ये नोटों पोजुक्ती व्यवहार करे शुंदर